ikatatlumput isa ng Mayo, Linggo, dakilang kapistahan ng Pentecostes, ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Agaw dilim na noon sa unang araw na iyon ng San Linggo at nakasara ang mga pinto sa kinaroroonan ng mga alagad dahil sa takot sa mga Hudyo. Dumating si Yesus at pumagit na at sinabi niya sa kanila, Sumain niyo ang kapayapaan. Pagkasabi niya nito, ipinakita niya sa kanila ang mga kamay at ang tagiliran, kaya nagalak ang mga alagad. Pagkakita nila sa Panginoon. At muli niyang sinabi sa kanila, Sumain niyo ang kapayapaan. Gaya ng pagkakasugo sa akin ng Ama, gayon ko rin kayo ipinadadala. At pagkasabi niya nito, Hiningahan niya sila at sinabi, Tanggapin ninyo ang Espiritu Santo. Patatawarin ng mga kasalanan ni man na inyong patawarin at pananatilihin naman sa sino man ang inyong panatilihin. Ang Mabuting Balita ng Panginoon Pagsasadiwa, pag-ibig na sapat, at higit pa sa sapat. Kung paanong isinugo ako ng Ama, ipinadadala ko rin kayo. Lagi nating naririnig mula sa ating mga overseas Filipino workers na ang dahilan ng kanilang pangingibang bansa ay ang kumita ng mas malaking halaga upang matustusan ang pangangailangan ng kanilang mga pamilya. Tinitiis nilang maging malayo mula sa kanilang bayang sinilangan para sa kanilang mga mahal sa buhay. Bagamat malayo, sinisikap nilang mapalapit pa rin sa kanila sa pamamagitan ng pagsulat, pagtawag at video calls. Sa tulong ng mga ito, nasusubaybayan pa rin nila ang mga pangyayari sa buhay ng kanilang mga minamahal. Nitong mga nakaraang araw, narinig natin ang mga pamamaalam ni Jesus bago siya umakyat sa langit. Sandigan natin ang kanyang mga pangakong hindi niya tayo iiwang mga ulila sapagkat ipadadala niya ang mga aaliw, ang katlong persona ng Santisima Trinidad na siyang aagapay sa atin hanggang sa muli niyang pagbabalik sa wakas ng panahon. Sa unang pagbasa, tinupad ni Jesus ang pangakong ito. Hindi nga niya tayo iniwang ulila. Sa araw ng Pentecostes, kagilagilalas ang kagitingang ipinamalas ng mga alagad. Matapos pumanaog sa kanila ang Espiritu Santo, sinimula nilang isakatuparan ang pagsusugong kanilang tinanggap na winika ng Panginoong Jesus sa Ebanghelyo. Iniisip ng marami na ang pagpapalaganap ng mabuting balita ay natatangi lang para sa mga pari, madre at mga ermano o ermana, religious brothers o sisters. Subalit bilang mga binyagan, ipinadadala rin tayo bilang mga misyonero ayon sa katayuan natin sa buhay. Kung sinisikap nating gampanan ang mga gawain natin ng buong katapatang loob, at sigasig, at kung inaalay natin ito para sa kadakilaan ng Diyos at sa kaligtasan ng mga kaluluwa, ito ang nagsisilbing pagtupad natin sa misyong tinanggap natin noong tayo ay binyagan. Bagamat nagsisikap tayong maging mabubuting kristyano, hindi natin maitatangging nagkukulang rin tayo. Sa katunayan, binabato ng maraming kontrobersya ang iglesia Maraming nakapangihina ng loob na marinig ang mga ganitong kwento. Subalit, ang pangako, ang Espiritu Santong kaloob ni Jesus ang siyang patuloy na nagpapabanal at nagtataguyod dito. Ukol sa paksang ganito, nagbahagi si Jose Maria Escriva ng isang kwento. Meron daw siyang isang mabuting kaibigan subalit ito'y hindi mananampalataya. Sinabi nito kay Jose Maria, tumingin ka mula sa Hilaga hanggang Kanduran, mula Timog hanggang Silangan. Sumagot si San Jose Maria, ano ang nais mong tingnan ko? 
ang pagkabigo ni Yesu Kristo sa loob ng dalawang siglo, sinisikap ng mga tao ipalaganap ang kanyang mga arad sa buhay ng mga tao. Ngunit tignan mo ang nangyari, tugon nito. Napuno ako ng kalungkutan. Kay sakit isipin na marami pa rin ang hindi kilala ang Panginoon. At sa mga nakakakilala sa Kanya, marami ang nabubuhay na parang hindi siya kilala. Subalit ang gayong pakiramdam ay sandali lamang. Agad itong napalitan ng pag-ibig at pagpapasalamat sapagat ninais ni Jesus na makibahagi ang bawat tao ng buong laya at gawain ng pagliligtas. Agad itong napalitan ng pag-ibig at pagpapasalamat sapagkat ninais ni Jesus na makibahagi ang bawat tao ng buong laya sa gawain ng pagliligtas. Hindi siya nabigo. Ang kanyang aral at buhay ay mabisa para sa mundo sa lahat ng oras. Ang kanyang pagliligtas ay sapat at higit pa sa sapat. Sa tulong ng Espiritu Santo, nawa maging masigasig tayong mga misyonero sa ating mga tahanan at pamayanan. Sikapin nating maging mga mang aaliw consoler sa mundong nilulumbay ng pagkamakasarili at kapalaluan.